Syracuse ligt gedeeltelijk op het kleine eiland Ortigia, dat je via enkele bruggen kan bereiken. In de 8e eeuw voor Christus herkenden de Grieken de gunstige ligging van Ortigia, dat met twee havens en vruchtbaar land een ideale plaats was om een stad te bouwen. Syracuse is enige tijd de grootste en belangrijkste stad geweest tijdens de Griekse oudheid. En het is bovendien ook nog de hoofdstad geweest van Sicilië. Nou, in Syracuse is nogal wat gevochten door alle grote machten die Sicilië gekend heeft. Na de Grieken kwamen de Romeinen en tijdens deze slag is Archimedes om het leven gekomen. Een klein leuk beetje nog van deze slag, want het schijnt dat Archimedes hier nog iets slims had bedacht. Hij heeft de Romeinse schepen op zee verbrand door gigantische spiegels, in gigantische spiegels het zonlicht samen te laten komen en zo als een soort laserstralen die schepen te verbranden op zee. Teatro Greco. Het Teatro Greco. Um, oftewel het Griekse theater. In Syracuse. En je hebt hier ook achteruitrijders. In het archeologisch park van Syracuse vind je veel overblijfselen uit diverse tijdperken. Waarbij het Romeinse en het Griekse theater het meest indrukwekkend zijn. Los van de UNESCO. Uh... Labels hier en daar, zie je wel dat Syracuse destijds een hele, destijds een hele tijd een hele belangrijke en invloedrijke stad is geweest. Archimedes is hier geboren, maar ook als je sowieso door de oude stad loopt, dan zie je overal wel de, de rijkdom en de invloed van Syracuse. De Arabieren hebben de stad twee keer belegerd en na de tweede keer de stad verwoest, om vervolgens Palermo tot hoofdstad van Sicilië te dopen. Tot zover Syracuse. Wil je echt in Syracuse waanden in een van onze 360 graden video's? Of alles nog een keer nalezen in onze digitale reisgids? Ga dan naar onze website op reisreport.nl Ook kan je natuurlijk voor al onze andere bestemmingen en je vragen bij ons terecht op Facebook, Instagram en YouTube. Tot slot nog noemenswaardig is dat onze eigen admiraal Michiel de Ruiter hier zijn dood vond. Althans in de baai van Syracuse tijdens de slag van Agosta. Zijn organen zouden hier zijn verwijderd tijdens het balsemen en ergens bij een klein monument zijn begraven. Echter weet niemand meer waar het monument gebleven is. <tied>